recoilnya jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi gini nah langsung aja ini nah, geser nah kita ulangin lagi satu dua nih nah langsung masuk akhirnya gagal nah nah mantap kan halo guys welcome back selamat datang lagi ya di channel gua channelnya kang Seva atau channel kang Sempa guys ya oke jadi video kali ini gua bakalan ngasih sedikit tips tutor buat montek tapi monteknya harus berdamik guys ya kalau nggak berdamik tuh nggak kurang bagus karena nggak ada hasil cuma sekedar motor montek doang nggak bisa ngetip cuma guys ya oke yang pertama itu kalian atur sensitivitas guys nah ini kayak main di pubg ya kontrol kita pilih ke kontrol terus geser ke paling bawah guys nah ini bagian ini bagian sensitivitas ini guys ini nah ini kalian lihat nih ini kalian atur aja guys ya kalian atur uh, sensi skill kalian dengan tangan kalian itu guys semakin tinggi dia maka semakin licin ya guys ya kalau aku ini nggak tahu ini berapa 35% atau 40% mungkin sekitaran segitu ya kalian bisa atur, -atur aja terus yang ini mode mode target ini kalau bisa pilih target terdekat jangan HP terendah atau presentasi terendah ya nanti kalau kalian pengen montek e, lagi posisi war gitu ya nanti kalau bisa kalian pilih HP terendah yang terendah itu tank wah kalian otomatis ultnya ke tank kalau target terdekat kalian tempelin aja tuh e, mm atau siapa itu itu pasti langsung ke mm jadi target terdekat itu kalian harus bisa nargetin orang terdekat macam mm ag nah kalau HP HP terendah ini atau presentasi terendah kalau kalian pengen montek dia itu pasti otomatis memilih HP terendah atau presentasi HP terendah contohnya kayak tank yang HP nya rendah kalian ke tendang tank lah gitu kan jadi kalian harus pakai target terdekat bisa jadi lebih lebih optimal lah ya lebih optimal terus ke interface interface di custom U ini guys nah untuk posisi tombol dan besar kecilnya tombol itu kalian bisa atur sendiri mau segede segede gajah juga terserah kalian guys ya Nah, kalau aku pribadi tombolnya tuh gede-gede terus posisi flicker itu aku deketin sama skill satu ya karena biar lebih gampang gitu guys oke okay? ini kalau gitu kita langsung lanjut ke bolehlah dukung channel gua guys ya dengan klik tombol like terus komen-komen gak jelas kalian terserah lah kalian mau komen apa terus jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin tombol notifikasinya guys ya yang ada gambar lonceng guys itu pertanda lonceng-lonceng Chris Knight oke okay? Oke kita langsung update sini ke level 4 aja langsung Gak boleh level 3 bodoh Eh satu lagi Oke cakep Oke jadi di sini kita masuk ke tutorial yang pertama itu ulti flicker guys Nah sedikit gua jelasin dulu ya ulti flicker Nah ulti flicker ini guys Ini benar-benar memang harus disupport dengan kondisi jaringan yang stabil ya guys Kalau jumping-jumping susah guys Gak usah nge ulti flicker Kalian pengen ulti biasa aja itu pasti pasti gagal ya guys ya sering apa ya namanya sering kebanting-banting gitu bahasaku gitu guys oke okay, untuk kristal kristal yang pertama itu ulti flicker ya guys ya nah ulti flicker ini guys itu ada dua ini ya, ada dua opsi opsi yang pertama itu eh opsi atau apa ya guys ya pokok ah gue nyebut yang opsi lah guys opsi yang pertama itu benar-benar fasing dengan jarak dekat seperti ini yang kedua itu dengan jarak seperti ini guys nah untuk opsi fasing kalian itu ultimate ini guys nggak usah kalian arahin guys ya cukup kalian tap lalu langsung kalian geser tombol flickernya ke arah yang kalian mau misalkan kalian sini otomatisnya pengen nendangnya ke sini guys ya jadi kalian arahin flickernya ke sini ya jadi caranya itu fasing itu kalian tap aja ultinya gini nah itu dia langsung tenang ke belakang bisa juga kalian Uh, ulti flicker ke samping bisa juga guys bisa juga ke samping nah kayak gini eh gagal anjing tolol juga ya guys ya ntar kita apa dulu tanpa eh flicker belum oke okay. hmm. bisa juga ke samping guys kalau ke samping tuh kalian arahin aja guys nah nah seperti itu guys itu kalau ulti flicker fasting guys ya kalau pengen nyantai tapi terlihat fasing tuh kayak gini guys sebenarnya itu ulti flickering enggak susah ya guys ya yang bikin susah itu karena jaringan aja guys nah biar kalian itu bisa pakai ulti flicker ini terlihat fasing guys jadi gua kasih opsi paling mudahnya guys jadi ini ya kalau kalian atur jarak kalian di sini ini ya kalian lihat e, tombol ulti gua sama ini analog kiri ya di sini gua nggak mencet sama sekali analog kiri guys jadi gua cuman tap aja e, ulti gua nih lihat nah otomatis 
cuy itu bakalan langsung mendekat ke targetnya guys nah ini salah satu opsi paling mudah biar kalian tuh e, montiknya tuh nggak gagal jadi kayak gitu jadi gue bakal langsung contohin ya kayak gini ya ini kalian lihat ulti ulti gua sama ini analog oke okay? di sini gua diam aja nih nggak gerakin pakai analog kiri gua langsung klik tombol ini tombol ulti gua nih nah nah gitu langsung jadi ya guys cuman kalau yang opsi ini itu jarak lemparannya itu dekat ketimbang jarak yang faseng Oke okay, kita bikin dua contoh dulu ya kita bikin dua contoh dulu kita bikin dua contoh biar kalian bisa bedain guys nah ini kalau faseng itu jaraknya jauh guys nah jaraknya segini ya ini, dari sini tadi ya dari sini ya dari sini Oke okay, kita buat sekali lagi ini sini ini ya sini guys ini harus kita hapus dulu nanti targetnya jadi dua ingat ya di sini ya di sini guys eh hey, ingat nih di sini awas kalian hey, ingat oke okay, kita bikin buat normal lagi di sini nah kalau pakai opsi kedua itu jaraknya lebih dekat nah sama aja rupanya guys bodoh juga aku rupanya guys ya sama 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 oke okay, boleh cuman kalau langsung di real di dalam game itu jaraknya lebih, lebih dekat guys kalau ini di custom kalian bisa cobain aja nanti di custom kalian guys nah itu uh, tutorial yang pertama ya buat ulti flicker terus gimana supaya bisa sambil pencet ini pencet recall itu bisa guys pokoknya saat kalian pencet ini pencet flicker ya kan ulti flicker kalian langsung arahin ke, ke tombol recall jadi kayak gini bikin buat dulu waktu kalian gunain flicker langsung kalian pencet ini guys recallnya jadi nggak usah nunggu nunggu lagi gini nah langsung aja kalau misalkan kalian ini kalian tunggu dia kelempar dulu baru kalian pencet recallnya itu otomatis nanti fase kedua ulti itu langsung habis ya delaynya langsung habis jadi nggak sempat lagi gitu oke okay, itu untuk combo yang pertama ya guys ya. itu combo ulti flicker lanjut kita ke dua kali recall itu Uh, montek dua kali recall ya mungkin kalian sering lihat di tiktok tiktok gitu guys oke okay, jadi untuk dua kali recall ini itu caranya itu yang pertama biar bener-bener kelihatan ya freestyle itu kalian itu harus ganti dulu animasi recall nih guys nah kalau animasi recall yang aku pakai ini itu animasinya tuh lama ya guys ya karena untuk keluar animasinya lama jadi untuk supaya dia kelihatan double dust tuh jadi nggak kelihatan mungkin kalian bisa pakai recall recall apa recall recall yang ini yang salju itu guys tau kan tau yang snow apa ya snowball snowball apa itu nggak tahu pokoknya yang salju itu guys aku juga punya yang itu pakai itu itu bakalan kelihatan nah caranya supaya bisa uh, double recall itu kayak gini guys kalian ulti recall dust ulti langsung mencet nah di sini kan kan hampir nggak kelihatan guys ya kalau kalian tuh freestyle double recall tapi kalau misalkan kalian pakai Uh, animasi recall yang cepat itu bakalan kelihatan guys. Nah, jadi untuk gunain untuk gunain montek yang ini kalian tuh memang benar-benar harus faseng ya, biar uh, ulti di fase keduanya itu nggak gagal. Oke, okay? kalau kalian lambat dikit aja kayak gini. Nah, lihat, ya kan? Kalau kalian nunggu animasinya keluar sampai setengah itu udah pasti gagal. Jadi kuncinya itu kalian tuh cukup tap skill 2 tap langsung multi jadi biar kelihatan ganteng kalian ganti aja animasi recall yang bagus ya oke okay, kalau gitu kita lanjut ke ini ke freestyle damage ya nah freestyle damage ini paling sering dipakai dan paling awam ya guys ya freestyle damage itu seperti ini biasanya biasanya orang-orang uh, pasti banyak kayak ini guys gini kan hmm. nah cuma gitu kan lihat damage itu hampir satu bar tapi kalau misalkan kalian pakai ini, pakai combo, combo damage, baru di freestyle, itu pakai damage-nya bakal lebih sakit. Caranya itu, pakai skill 1 kayak ini, habis itu gunain skill 2 guys. Nah. Damage-nya lebih sakit guys, lihat. Ya kan? Bisa kalian bedain kan? Damage itu jadi lebih sakit. Jadi kayak gitu. Jadi jangan cuma freestyle aja guys, pokok damage-nya harus kalian dapetin juga. Jadi freestyle dapat, damage dapat. Gitu, kayak, kayak gitu ya guys ya. Oke, okay, untuk freestyle yang ini, freestyle yang sering dipakai ini, kebanyakan orang tuh gagal pada ini, pada penggunaan emot ya guys ya. Setelah kalian pencet recall terus mau gunain emot, itu ultinya itu udah habis dulu uh, waktunya. Jadi supaya ulti 
nya itu nggak habis atau fase keduanya itu masih bisa kita pencet caranya adalah ini kalian atur dulu nah nih kalian nih emot nih guys ya kalian atur dulu emot mana yang pengen kalian pakai dah ya setelah kalian atur emot yang mau kalian pakai terus kalian kalian taruh emotnya itu di mana misal misalnya nih jempol kalian itu terbiasa ngegesernya itu ke atas gini kayak ini ya misal gini geser cing ah otomatis ke geser bagian ora kalau kalian geser ke bawah itu otomatis dapat kelas nah, itu guys ya ah pasti nggak jelas juga sosok asik juga gue jelas senanjik nah jadi untuk penggunaan emot saat pencet recall itu kalau bisa kalian pencet recallnya dulu pencet recall dulu baru emot gitu jadi gue contohin ya kayak ini kalian pencet ini ah, geser nah waktu penggunaan emot itu cukup digeser aja guys nah posisi geser itu kalian tinggal atur sendiri lah nanti ya gimana enaknya posisinya di mana gitu guys gak usah kalian tap kalau misalnya kalian tap kalian tak dia gagal guys nah gimana mau pencet fase kedua nggak bisa cuk malah ngechat ya kalau dibalas cetnya kalau enggak jadi jumlah ganas juga kalian ya oke okay. nah itu untuk freestyle yang keberapa tadi yang keberapa tadi guys yang ketiga ya guys ya freestyle yang ketiga habis itu freestyle uh, flicker skill 1 nah freestyle skill 1 ini itu ada jaraknya guys kalian lihat ini jaraknya sini nah sini jadi saat di sini juga bisa sebenarnya guys karena ditambah nanti dia bakalan ditambah dengan jarak skill 1 jadi contoh ini 1 2 ini sini kan nah nah jadi itu e, contohnya guys jadi untuk kalian flicker sampai di sini nanti ditambah lagi dengan jarak sini dia bakalan sampai ya oke langsung gua contohin ya ini langsung gua contohin ini nah, ini jaraknya langsung gini nah sampai kan kalau kita nggak pakai skill 1 dia cuma, cuma sampai di sini tadi kalau nggak percaya gue ulangin ya di sini ya kita mulai tadi di sini ya nah, nah kalau kita tambahin skill satu dia bakalan sampai nih ting nah jadi kayak gitu guys ya jadi untuk penggunaan montek skill satu flicker kalian tinggal atur jaraknya aja guys bisa juga dengan uh, montek tipu-tipu ya kayak gini guys ini satu ya hmm. berarti kalau mau sini nah istilahnya kalian pengen kabur ya guys ya itu bagusnya itu buat nipu musuh di sini bagusnya tuh di sini Nah, pengen kita kick dia ke dalam turret nih bagus nih bentar nah ini kita pura kabur guys ya reset ah kayak gitu guys nah ya kan tapi setelah menggunakan ini langsung gunain skill 2 guys skill 2 biar langsung posisi cu itu di belakang musuh ya ulangin lagi satu dua nih nah langsung masuk turret ya guys nah ini itu untuk menggunakan montek skill satu flicker ya jadi seperti itu jadi biar enggak miss kalian tuh harus tahu dulu beberapa hal tentang montek montek itu guys ya sama aja kalian kayak pakai montek link kalian harus tahu dulu posisi tembok skill berapa mau diambil begitu juga main cow juga guys jadi seperti itu oke un kita lanjut lagi guys kita lanjut lagi untuk montek trier ya yang kurang ajar sih dong kalian itu harus fasting guys untuk penggunaannya guys contohnya kayak gini ya kita ulangi lagi guys Nah, dia itu memang harus fasting guys. Kalau misalkan kalian terlambat atau e, waktu menarik skill duanya itu ini telat, itu montiknya bakal gagal. Eh, buat tadi lupa gue bikin lagi cok. Anjay juga. Nah, di sini. Eh, nah, jadi kayak ini. Misalkan gagal nih kayak gini kan. Hmm. Nah, kalau kalian telat, itu skill saat skill duanya itu nggak bisa dipakai dua kali. Tapi kalau kalian cepet Nah, gagal juga harus cepet guys. Nah, kalau cepet dia langsung otomatis kepake dua kali skill duanya guys. Jadi bisa kalian combo dengan montek ulti flicker juga. Hmm, kayak gini. Hmm, mati. Eh, hey, belum pencet flicker, sabar dulu lah. Kita pakai ulti flicker guys ya. Ini salam terakhir dari aku nih. Ya, salam terakhirnya gagal. Nah. Nah, mantap kan? Eh, yang untuk yang ini nih memang harus namanya betul-betul fasten, guys. Jadi kalian bisa latihan di custom terus menerus ya. Pokoknya sebelum gunain dash, eh sebelum gunain skill 2, skill satunya harus kena dulu. Nah, pas kena itu kalian memang harus harus cepet gitu, guys. Gini, ha, set, nih. Nah, 
Gitu guys Kalau kalian lambat Lambat guys Atau telat Ya Allah Terkena tembok Nah ni kalau kalian telat ini guys Nah Dia tu gak bakal keriset Tapi memang harus cepat Nah Nah Kayak gitu guys ya Oke okay, terima kasih lah Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa support terus guys ya Sampai ketemu lagi di konten gameplay gua selanjutnya Oke okay, bye bye guys